Welcome back guys to RTV Speaks, this is Miriam Gad and today we're gonna be looking at Israeli settlers trying to take this woman's home and more. So let's take a look. كثير ناس بتحكي لي انه طب انت كيف قادرة تعيشي وبيتك مستوطنين وحواليكي مستوطنين قدامك مستوطنين وراكي مستوطنين وكيف ما بتخافي؟ يا فيري جود كويستشن يو ار ستيلينج ماي هاوس اند اف اي دونت ستيل ات سمون اوس كان ستيل ات نو اوه ماي جاد اي نو ذيس جاي از الاو تو ستيل ات اي سين هيز فيديو يا جماعة على الرغم من كل ذلك والله العظيم الاشي مش يعني بديش اتفاخر واعمل فيها وطنية ابدا لانه انا ربيت هون وخلقت هون بحس انه يعني مستحيل ابدل هذا المكان في العالم كله It's so nice. لا اؤمن بمحاكم الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية لانه بالنهاية القضاة نفسهم مستوطنين القوانين وضعت لخدمة الاستيطان والمستوطنين فصراحة ما بيكون عندي هذا الأمل إنه آه والله ممكن ينصفونا لأنه بالنهاية ما بدهم إيانا أصلاً يكون هون بدهم يطهرونا عرقياً يس والله لما أخذوا بيتي يمكن عدد سنتين أو ثلاثة كل ما بمرق على جوا عيني بالدمع أنا ما ما بكتش إلا عمي وأبوي. Oh my God. مش رح نروح محل. رح نضلنا ببيوتنا لآخر لحظة. Yes. تهجرنا ب 48 من حيفا وتهجرنا كمان احنا مش كاملين لانه حبسوا والدي تهجرنا احنا امي والخوال وحبس الوالد تسع شهور واستولوا على المطعم اللي له كان عنده مطعم على المينا ولا زال عندي الترخيص تبعه وحبسوه واخذوا المطعم منه. That's bad. ومن وقتها لليوم واحنا في مشاكل مع الاحتلال الاسرائيلي والجمعيات الاستيطانيه التي تدعي الملكيه وهم لا يملكون اي ورقه تثبت ذلك. وضعنا بالقدس حساس جدا، بالوقت اللي بتسقط الشيخ جراح بتسقط القدس. احنا المركز الاستراتيجي بالنسبه للاسرائيليين بالنسبه للقدس. اذا اخذونا بكملوا الحوض المقدس. هم حاطين امامهم بزر بزر مسكر وقيموا شافه شافه منه ما بجوش وجبه مره واحده شافه شافه عماله بسرقوا منا وزعمائنا العرب في منهم نسبه لسه نايمه ما في صحيح خلينا نقول لحكوماتنا العربيه المطبعه الله لا يبارك لكم لانه انتم بتطبيعكم توافقون على ما يحدث في حي الشيخ جراح yes. توافقون على كل عمليه تهجير عمالها بتصير على كل هذا المنزل عمالكم بتوافقوا عليه وبتدعموه ماديا كمان يس أنا كيف بقولوا فلسطين بلد الزيت والزيتون؟ إحنا زي شجر الزيتون 
راسخين صحيح هم عمالهم بيحرقوا بشجر الزيتون لكن احنا اللي بيحرقوا واحد بنحط بداله عشرة زي شجار القدس ثابتين مصبرين ما ممكن حد طلعنا فيش حدا بيرضى لحاله يسلم بيته لسارق يب ما حدا بالدنيا نو فمش رح نطلع من بيوتنا ماشي سو باورفول ماشي سو سترون ذس از يا Okay guys, so this video was very heartbreaking to be honest. I don't know for how long Rasri is going to keep going out and taking other people's home. And yes, this family, they lost their home the first time and they probably will lose it the second time, but this is just one family. We have thousands of other families that are going through the same thing and they probably don't even have anyone to hear them out or even know about them or mention them. I don't get it. Why are they taking their homes though? Like you already occupied Palestine. Just build your own home because no one is ever just going to let that be and that's it. Anyone is going to fight for their home. It's so messed up that they're doing this to Palestinians, but like honestly, what I would love to say is that Palestinians are so don't strong like honestly i'm so proud of them i would love to be that strong one day but yeah like the guy said they're like olive trees and if they keep burning them they're going to come back and it's never going to end because palestinians deserve to live in palestine because it's their own country it's their own home and i give them support 100% i go with free palestine free palestine until it's free i don't even know what i would do if i was in their shoe like if someone comes and takes my home oh, oh. let's just say they wouldn't even live to see what that home looks like you know what i mean i think that's it for me guys um i hope you like this video tell me what you think down below in the comment section also you got to find other videos in the video description section where you can check them out i think that's it for me and i will see you later bye